。夏天晴，你死哪里去了？刚才为什么不接电话？只给你十五分钟，十五分钟不到的话，你知道后果。你怎么来的这么快？终于有用了一次。凌云，我刚好也在医院，什么事啊？这么着急？沐雨出事了，你不是他的移动血库吗？赶紧进去输血。他就是 R H 阴性血，缺多少抽多少，不用担心。夏女士，恭喜您怀孕了，但是您的身体状况一直不太好。本身您是属于不易孕体质，再加上您身体一直不好，要注意保护，千万不要流产。宝宝，你是上天给妈妈的礼物，不管怎样，妈妈都会保护好你的，用妈妈的生命保护。凌云，我怀。别装出这副模样行吗？当初不是你上赶着要和我签协议，只要我娶你，就做沐雨的移动鞋库。现在又装出这副假惺惺的模样，你不觉得自己恶心吗？你这种蛇蝎心肠的女人，也配进我们季家的门？你只是在为三年前的车祸赎罪而已。不是的，是当初韩沐雨她……好，你没有。你约沐雨去爬山，沐雨就出了车祸，又刚刚好只有你跟肇事车主有个通话来往。虽然肇事车主迟迟没有抓到，你敢说这件事和你没有任何关系吗？不是这样的，我没有。当初是韩沐雨约我出去的，我什么都没做。到现在，你还是不承认。要不是因为你，沐雨的身体会这么差吗？也不会失去生育能力。天晴，沐雨那么善良，你为什么要害她？还让我失去当父亲的机会？啊！凌云哥哥，我还以为我再也见不到你了。不要怕，我一直都在。凌云哥哥。天晴姐姐今天为了救我，输了这么多血，她应该想回家休息了。你先带她回家吧，我这边自己一个人，没关系的。韩沐雨，我夏天晴的死活还不用你来操心。凌云，你今天回家吃饭吗？我有事儿和你说。有你说话的份吗？滚，别再扎眼了。喂，天晴。怎么样了？现在？喂，喂，天晴，你怎么来了？吓死我了！我给你打电话，你一直都不说话，我差点就报警了。还好你在家，你身体怎么这么虚弱啊？我没事儿。什么没事啊？这晕倒在家里，晕倒在外面怎么办呢？你怎么在我家，还在我的卧室？夏天晴，你厉害啊！现在勾引男人都不背着我是吧？你知不知道他晕倒在家里，和你有什么关系？顾红，你先回去吧，不用担心了，我没事儿，凌云会照顾我的。凌云，你怎么回来了？这么快就跟叶孤红搞在一起，去医院是不是为了走？还装模，输那么点血就晕倒，他妈真是个废物！不是，凌云，你误会了。无论是你的身体，还是你的脸，都让我恶心至极。不要。好疼！别在这跟我装什么清纯。就你这个挣扎的力度，还说不想要，做了婊子还想立牌坊？我告诉你，你以后再敢和别的男人不清不楚
，我会加倍惩罚你。别在这跟我玩欲擒故纵！你以为你有什么资本？要不是你和木鱼有相同的血型，你以为我看得上你啊？啊！给老子转三千万！你给我打电话就只会要钱是吗？你给老子钱那是天经地义。要不是你掌握着集团，你以为老子会搭理你？真不明白那老东西为什么要把集团交给你掌管。集团的继承人本来就应该是我。我总得知道你要钱干嘛吧？这点小钱儿，你问那么多干什么？我买套房就可以了吧？怎么半天磨磨唧唧？怎么忽然要买房？不想给钱就直说，别那么多废话。你不给我，我就去找我的好女婿要去。我跟你转，你别找季凌云。顺便告诉我哥，最近让他老实点，别给公司添麻烦。见你一面真不容易，你最近没事吧？我没事。那提前怎么样？医生怎么说？顾红，我怀孕了。顾红，我怀孕了。怀孕了？那、嗯、那你是打算留下这个孩子吗？孩子是无辜的。他是上天送给我的礼物。可是季凌云对你一点都不好，他还打你。我们挺好的。那我就先走了，照顾好自己。有什么事儿随时和我联系。如果我们有孩子了，你会喜欢吗？你配吗？凌云哥哥，怎么了？吵到你了？你在韩慕云那里是吗？凌云哥哥，天青姐姐应该是想你了。你回家吧。我自己一个人也没关系，放心，我就在这守着你，乖乖休息。嗯，季凌云，我们离婚吧。我，赵总，这是离婚协议书，在财产分割方面，你还有什么建议吗？还辛苦你周末专程跑来一趟，我看一下。好的。有客人。你怎么回来了？怎么？我回自己家还需要向你报备，我得回来看看是什么人勾搭你，非要跟我离婚。就这个货色，还不如那个叶孤红呢。怎么了？我回自己家还需要向你报备，我得看看是什么人勾搭你，非要跟我离婚。就这个货色，还不如那个叶孤红呢。住手！不是你想的那样。那是什么样的？这是我请的律师，季凌云，离婚协议你看一下。我不要你一分钱，还会给你一些下市的股份。我现在就求你给我痛痛快快的签个字，以后我们各不相干。<笑>你以为我季凌云是什么人啊？啊，季家是你说来就来，说走就走的是吗？季先生，你这是干什么？还在啊？夫妻生活的现场直播要看吗？呃、那我先告辞了。<笑>季凌云，你是想杀了我吗？怎么，这么着急离婚，是不是要跟信业的私奔？三年了，我受够了，不是人，不是。<笑>当初是你要死要活的，非要逼我娶你，现在想离婚，我告诉你，绝对不可能。季凌云，你别逼我和你法庭上见。<笑>我看你还是不长记性，这么精神，饿你两天应该没什么问题。季凌云，你在开玩笑对不对？季凌云，你疯了！你放我出去！凌云，我胃难受，你放我出去。跟我有什么关系？我怀孕了，凌云，我求你了，你放我出去吧。你觉得我会信吗？凌云哥，你回来了，身体还没好，就别弄这些了。想吃什么，让保姆弄。你好久都没吃我的菜了，快坐下吃饭吧。那个凌云哥，嗯，你和天晴姐那件事谈的怎么样了？什么？嗯，就是你们离婚的那件事。你怎么知道的？但我现在还不想离婚
。啊，什么？为什么？嗯嗯呃，不是，我的意思是，你不用为了我做你不喜欢的事情，而且天晴姐她……我忽然想起来，我公司还有点事，我下次再来看你。啊、喂，金龙，在忙吗？姐。哎，不忙，有事您吩咐。啊，也没什么，就是我觉得最近凌云哥挺忙的。刚才我做好了菜，他一口没吃就走了，在别的事情上我也帮不上他什么忙，我有点担心他。呃，最近公司也没什么新项目，要是有项目，我哥应该会告诉你。这样，姐，你呢，先别着急，我呀，这就去问问，好吧？嗯，好，谢谢。哎。又要抛弃我去找季凌云啊？都说让你不要弄痕迹了，你是不是故意的？我那是情不自禁吧？别在我跟前晃了，衣服给我。笨死！你当我还是当年的那个马仔的孩子？你还是没有长大、啊。现在已经过去四十八个小时了，医生说他可能醒不过来了。然后呢？现在需要你做一个决定，是继续住在医院里，还是把天晴接回家？在医院再观察几天吧。天晴一向不喜欢医院。也好，趁这两天，我找两位能够接受住家的私人医生。嗯。啊、哟，穿的这么骚气，到哪儿鬼混去了？嗯，伯母，你回来了。我本来打算去医院看凌云哥哥，嗯，结果我忘拿东西了。医院那边不需要你过去。另外，我给你两天时间，你尽快从季家搬出去。可是凌云哥哥都答应了，凭什么不让我住？夏天晴就要回来了，别在这碍眼。天晴醒了？还没有，是凌云让他搬回来休养的。可是。医院那边设备和环境都要好些吧？这就不需要你关心的事儿了。我不管你搬去哪儿，两天之内必须离开季家。季凌云，你要干嘛？我要去民政局离婚，这是哪儿？刚好赶上一出好戏，看到那个车子了吗？过会儿，你看里边出来的是谁？<笑>你把我爸怎么了？是不是你搞的鬼？别着急啊，我这不正要带你进去看吗？天晴，救救爸爸！爸爸什么都不知道。贱人，你个贱货你！<笑>怎么，就是因为你克死的妈，现在还要害死爸是吗？啊！死的人怎么不是你呀、啊？夏天晴，你这个不孝女，我可是你亲爹。赶紧想办法救我！怎么样，这出戏还满意吗？我爸到底犯了什么事？放点钱出去而已，其实也没什么大事。只不过是拿着借钱人裸照收钱的时候，逼死了几个女孩。夏天晴，我现在给你个机会，救还是不救？我只要你给我跪下。你看，这是我画的全家福。你有什么资格画它？个丧门星！儿童，爸爸，我这次考了一百分，啊、下次下次去游乐园能带上我吗？去去去去，还打麻将呢！去去去去，胡了。嗯。爸爸，为什么我不过生日呀？你还过生日啊？你个丧门星！如果不是你，你妈就不会死。救，还是不救啊？只要你给我跪下。啊
所以，我亲爱的妻子，救还是不救？我只要你给我跪下，跪下。自己滚回季家，要不然我有的是办法。不好意思、啊，现在呢，我有新的证据，可以重新提交一下。夏小姐，请问这次高利贷夏氏参与多少？夏小姐，夏氏面临重大危机，你和季氏的联系是否还会持续？这次事件涉及人命，夏小姐有什么想对受害者家属说的吗？快过来！快快快！这个女人，别让她跑了！别让她跑了！我亏你性命！这个杀人凶手，还我亲人！杀人凶手，杀呀杀呀！停停！顾红，我在，我在。孩子，我的孩子还在吗？情况不太好，虽然刀伤对孩子的影响不大，但是身体实在是太虚弱了。孩子的健康情况。但是，李主任他们一定会尽全力的，所以天晴，一定要坚持住啊！顾红，孩子的事不要告诉季凌云，帮帮我！好好好，我答应你，我答应你。凌云，我好疼。怎么样，医生？我老婆没事吧？病人暂时已经脱离生命危险了，具体的话，你跟叶医生聊吧。季凌云，你怎么还有脸来啊？夏天晴，现在情况怎么样了、啊？你有什么资格问他？他现在躺在那里，是拜谁所赐？凭我们是合法夫妻，我们怎么样是我们夫妻之间的事。以后我会照顾好他，就不劳你费心。你他妈就这么照顾他的？照顾到让他绊脚踏进鬼门关？你知不知道他还还怎么样啊？你这样的人渣根本就不配。况且季大少爷，您现在着急不觉得有点晚了吗？刚刚打我这一拳，我可以不跟你计较，但是你别蹬鼻子上脸，我不配。别以为我不知道你那点小心思，我玩够的破鞋你上赶着追求。叶医生，还真是口味独特。天晴这就不劳您大驾了。您还是多关心关心韩小姐吧，天晴这就不劳您大驾了。您还是多关心关心那位韩小姐吧，听说她今晚也住院了，就在三楼。我的家事还轮不到你插手，需要我提醒你一下吗？我是夏天晴的老公，我有权利知道我妻子的状况。要不是当时我在国外，你怎么可能？他现在暂时脱离生命危险了，目前处于昏迷的状态，但是他的身体实在是太虚，而且又有严重胃出血，需要继续留院观察二十四小时喂，孙助理，沐雨那边怎么回事？苏小姐那边今晚发高烧，她说给你打电话没有打通，我就先安排给她送到市医院了。行，你继续盯着夏成商那边的事。嗯，老于那边发现一波人在发酵引导夫人下午的事情，警告一下媒体，今天的事全部压住，网络那边也清除干净。还有，夏家那边有什么动静，让小沈随时向我汇报。他住院在这期间，我不希望夏家出任何事。凌云，我在天晴。你怎么在这儿？天晴，你没事吧？我爸的事儿怎么样了？证据
，已经提交了，后天再审。你还记得我们认识多长时间吗？快四年了。在我的世界里，我已经看了你十二年了。说真的，凌云，我累了。我们离婚吧。在我的时间里，我已经看了你十二年了。说真的，凌云，我累了。我们离婚吧。用完就丢，好好养病吧你。我是不会让你离开我的。想想你父亲，我有能力保你，保你们夏家，我就有能力再把他们拿回来。我们除了离婚，还有别的选项吗？我爸入狱，我名誉扫地，差点死掉。夏氏集团，我现在不清楚什么情况，但也不会理想到哪儿去。可以离婚，但你要想清楚。我答应过，可以免除死刑，但在监狱里面发生什么？我可不敢保证，纪凌云，你爱过我吗？你是不是太自信了？明天我再来看你。我亲爱的纪夫人，后天我来接你。喂，妈，天晴，你没事吧？身体怎么样了？妈，我没事儿，让你担心了。有什么事儿一定要和凌云说，要和妈妈讲。你父亲的事儿我也听说了，我和你季爸爸也托人问问看，还有没有什么转机或者余地。谢谢妈，你和爸也要好好注意身体啊。你爸爸他其实，哎，不说他了。妈妈和你季爸爸现在还在处理欧洲这边的事情，下周就回去了，到时候妈妈给你带礼物。输完这个液，今天可以不输了吗？我要去法院。不行，叶医生专门交代过了，等你从法院回来再说。他要我好好看着你，照顾你。那可以帮我办一下临时出院手续吗？单子都在抽屉里呢。这个可以。宝宝，你看这个世界还是很好的。妈妈不会让任何人伤害你。喂，天晴啊，是爸爸。喂，天晴，是爸爸。天晴，你在听吗？爸爸是个混蛋，是个不称职的父亲。这些年一直把你母亲的死怪在你头上，医院就是这么多年。这次爸爸犯的错，连人命都搭上了。都猜到了，等我到了那边，你妈一定会跳起来揍我。爸，天祥，爸爸应该为他们赎罪的。爸，你怎么忽然说这些啊？你在什么地方？除此之外，爸爸。一直欠你一句道歉。其实你很优秀，对不起，天晴，你能原谅爸爸吗？还要小心纪凌云。韩先生，你没事吧？韩先生，你没事吧？快来人啊！韩先生服毒了。爸，你冷静。夏成生，我还没原谅你呢。爸，爸，我求你了，你你别丢下我，我什么都不要了，爸。您好，您拨打的电话已关机。天晴，你没事吧？滚！我，纪凌云。我爸死了，是你害死了他，都是因为你。不会有事的，你相信我，你知道他没这个胆量。都
是因为你，是你害死了我爸。不，他不会死的。对，他都叫我天晴了，他不会丢下我的。我要去看他。你的手。我要去法庭。我爸今天开庭，冷静点儿，庭审已经取消了。有的，一定有的，我要去。天晴，别闹，你爸已经被送到。滚开！<笑>我不想再看见你。坐这个去吧，你现在身体太虚弱。不是他，这不是他，这不可能是他！我要去找我爸。<咳>你到底跟爸说了什么？他为什么会服毒呢？啊！你个丧门星，你害死妈一个还不够，你还要害死爸！我不是的，爸没死，爸没死。这肯定不是他，我要去找我爸。天晴，节哀顺变，我们好好送他最后一程。他怎么会死的？怎么会死的？爸，爸，你理理我呀，你别不说话。爸，我什么都不要了，我求你了，你别睡了。爸，你说这些还有什么用啊？他都已经死了，你害死的。夏小姐，请节哀，您父亲已经去世了，建议您家属这边尽快做决定，安排后事。韩先生是服毒而亡，希望您这边尽快做决定。爸，咱别在这儿睡，这儿太冷了，我带你回家睡。啊，夏天晴。你冷静一点，夏承商已经死了，别再闹了啊！你要学会接受现实。他不可能死，纪凌云，你放开我，我要带我爸回家。你要是再这样，我不介意帮你做决定，直接把尸体推出去处理掉。不要，凌云，我求你不要。你现在能冷静吗？如果还不能，我不介意帮夏承商处理后事。纪凌云，这是我的家事，跟你没有关系。我们还没离婚，我只想帮你。纪凌云，你有考虑过我的感受吗？我真的后悔了，我后悔遇见你了。如果不是因为你，这一切都不会发生。好、哦，真的假的？真服毒自杀了？哎，你们俩刚刚说什么？叶医生，您朋友的父亲上午服毒自杀了。天晴现在在哪里？他现在应该在 ICU 吧。吃点东西吧，要不你身体受不了。我爸这件事儿，你到底知道多少？是不是整个事都是你策划的？我爸走之前让我写信你。你爸这种人还需要我对付吗？再说了，你爸对你有一丁点亲情吗？是不是我不提离婚，我爸爸就不会死？夏承商已经死了。那我们离婚吧。我没提之前。你别想从我身边逃走，是我做的还不够好吗？每天像狗一样听话，你让我下跪，我跪了；要我抽血，我抽了。在你身下
，每天像个玩物一样任由你践踏，像个婊子一样被你白嫖，没有一点尊严。我不明白，你到底要我怎么做才可以？纪凌云，我求你告诉我，怎么做你才肯放过我？别想那么多了，以后好好做你的季夫人。纪凌云。我不欠你什么，如今我家破人亡，你还不肯放过我吗？别想把你爸的死归到我身上。<笑>况且你爸死了，你还有你哥，你也不想你唯一的亲人出事吧？你拿夏风义威胁我，你觉得有用吗？这怎么能算威胁？我只是关心自己的亲人。至于有没有用，你自己知道。嗯，你的野男人已经到门口，该怎么做，需要我教你吗？我可不想时时刻刻都有被戴绿帽子的危机。天晴，你今天好吗？天晴需要休息了，有什么事跟我说。毕竟我们是夫妻，滚开！我要带他走。你有什么资格？你们已经离婚了。离婚？我可从来没听说过。我们夫妻感情一向很好。刚才天晴还说要乖乖听我话了。不可能，他不可能还留在你身边。还还不够吗？大概。是因为他贱了，你就是个畜生。天晴，跟我走，我带你离开这里。我就算玩死他，也轮不到你指手画脚。凌云，我来和他说吧。叶孤鸿，以后别再来纠缠我了，我是不会和凌云离婚的。我就是贱，爱他到不行。天晴。他是不是威胁你了？你告诉我，我帮你。没有任何人威胁我。说到底，我和凌云才是夫妻，我们是一家人。我们之间的矛盾，我们会自己解决的，就不需要外人来插手了。你走吧。听清楚了吗，外人？自己滚出去，还是我请你滚出去？天晴。这样才对。天晴、啊，有妈妈在，别怕。嗯，你慢着点儿，孩子身上有伤呢、啊。对对对，你这伤怎么样了？妈，没事儿。你放心吧，爸爸和妈妈都回来了，一直在你身边。天晴，放心，现在啊，爸爸妈妈都在。嗯，苏妈妈，我爸他，他喊我天晴，他还说对不起我，他是爱我的，嗯、可是他不要我了。天晴啊，苏妈妈要你，我们大家永远在你的身边。爸，谢谢你特意回来看我。纪凌云呢、啊？他怎么不来照顾你啊？他公司忙。忙什么忙？有什么事比自己老婆还重要啊？我去给他打个电话。哎，爸，不用了。让你爸去吧，别管他了。啊，对了，你爸爸的事儿。你心里就慢慢的接受吧，啊！我相信时间会冲淡一切的。这么快就要出院啊？再多住两天吧，全面的检查一下身体。妈
，我没事儿。再说了，医院哪有家里住的舒服呀？对不对？真不知道谁才是您亲生的，我可从来没见过您这样关心过我。哎，姑娘的身体能跟你一样吗？皮糙肉厚的。<笑>你个丧门性，你还有脸来呀、啊？这不欢迎你，滚！<笑>我的好妹夫，我爸、我妈都死了，他克死的。你护着这么一个丧气的东西有什么用啊？嫌家里人，你尝试吧。我，别闹了，别在我爸爸的墓前动手。我想让他走得安心些，放心些。我闹了，我这明明是在帮你。我不需要，爸，一路走好，我原谅你了。夏风义那边，需要我帮你吗？不用了，他恨我是应该的，毕竟是因为我的原因，爸爸才去世的。走吧，太晚了，回家吧。我自己开了车。你这样开车，我不放心。你不要怪我，要怪就怪你自己生的女儿，谁让她挡我呢？季凌云，我们可以不离婚。但是我要搬出去住，你要搬哪儿去啊？这就不需要你来操心了。你是不是又要去找那奸夫？你等一下，天晴，妈，我听凌云说你要搬出去住啊。季凌云，这是搬救兵。哎呀，你想啊。搬在外面哪有自己家里舒服呀？我和你爸爸平时就在老宅住，也不会打扰你们小两口生活。妈，我和凌云我们之间……哎呀，你们俩闹矛盾，你就把他赶到书房去睡；再不解气，你就把他赶出去住，怎么能委屈自己呢？妈妈会心疼的。我听你的。这就对了，妈。那你先好好歇着啊，我先出去。怎么样？搞定，你妈出马，你还不放心？谢谢妈。哎呀，你呀，还是好好想想吧，别做让自己后悔的事儿。我看这时候也不早了，我和你爸就先回去了。嗯喂，凌云哥，我听说天晴姐的事了，她还好吗？嗯，还好。凌云哥，怎么了，沐雨？凌云哥，怎么了，沐雨？你哭什么？我爸爸不知道从哪知道了我家的地址，他欠了赌债，现在催债的人天天在我公寓门口。人没事吧？这样，你最近就先不要回公寓那边了，<笑>这件事交给我来处理。我没事，就是我很害怕。凌云哥哥，我能不能去你家住两天？刚好之前天晴姐救了我，我可以去照顾她。毕竟她帮了我那么多次。嗯，不让我走，你可以带人回来是吗？这么迫不及待呀、啊？要不今晚我把主卧室腾给你们，还是我们两个一起伺候你？你别把我想那么肮脏。我知道你一直对沐雨存在介怀，我们之间的关系，三言两语解释不清楚。今天沐雨来这里，因为……我说过了，我对你们之间那些破事一点都不感兴趣。你们爱干嘛干嘛，我更不会因此而生气。哪天你想通了，告诉我一声，我立马离婚腾位置，然后给你们的新婚送上一份贺礼。够了，够了，凌云哥，连我的二婚都安排好了。
。夏天晴，你真大方。夏天晴，我告诉你，我们现在只是朋友关系，什么都没发生。我说过了，我现在不想和你扯上一点关系。凌云哥哥，嗯，坐好了，吃饭吧。哎，天晴姐，你醒了，一起来吃饭吧。呃，不过我不知道你的口味，所以做的都是凌云哥哥爱吃的。天晴姐吃这些没问题吧？那你重做吧，我想吃点清淡的。沐雨是客人，不是佣人。夏天晴，你想吃什么，叫人给你做，别支持沐雨，她身体不好。我刚从医院回来，做了一桌这么重油重盐的，不是说来照顾我的吗？沐雨愿意照顾你，那是因为她善良。你这是什么态度？张婶，给夫人做点清淡的。虽然说我们基因上没有什么关系，但是就凭我给她说了这么多的喜，也算是我的血脉了吧？照顾一下救命恩人，不是应当应分的事吗？夏天晴，你别太过分。张神，张神，来，来，张神，张神，一会儿凌云哥回来，给我个信号。这是一笔辛苦费，您收好，密码是六个九。韩小姐，您吩咐的事儿我一定记住。<笑>让开，天晴姐，嗯，还要打扰一段时间，真是不好意思啊。滚开！那个，我只是想感谢你一下，毕竟你是我的救命恩人。季凌云又不在，你装绿茶累不累啊？那你呢？你以为你还是那个夏家大小姐吗？在季家你就是一条狗，开心了逗逗你，不开心的时候还可以拿来撒气。你知道吗？你住院的时候，凌云哥哥都是在我家住的，你就是两家联姻的工具而已。季总，您回来了。不认他了。季总，您回来了。嗯。不认他了。夫人他。夫人怎么了？夫人在楼上欺负韩小姐，还说些难听的话，辱骂她。我知道了，我上去看看。啊！啊！啊！林云哥哥，你人怎么样？我这就送你去医院。不用不用，天晴姐应该不是故意的，没关系。道歉。他配吗？凌云哥哥，天晴姐可能还是不太欢迎我，可能是在意我的身份吧。我没关系的，我自己也可以的。你什么身份呀？你妈当年用脏手段逼走了韩家二伯母，但你嫁入了韩家，真以为自己改了个姓就是韩家人了？夏天晴。你知道自己在说什么吗？怎么，说到你小情人痛楚了？这个事儿整个圈子还有谁不知道？夏天晴，我再说一遍，给沐雨道歉。他配吗？夏天晴，你知道自己在说什么吗？怎么，说到你小情人痛楚了？这个事儿整个圈子还有谁不知道？夏天晴，我再说一遍，给沐雨道歉。他配吗？季凌云，你放开我！齐凌云，你想干嘛？不是说不在意你，放手，不然我就对你不客气了。我倒想看看你想怎么对我不客气。喂，幺二零吗？我这有人受伤了，你快来！凌云哥哥，哎，怎么样？你怎么来了？啊，季伯母，慢点儿。嗯。凌云哥哥，你怎么样了？凌云，他怎么在这儿？他现在家里出了点事。需要暂住一段时间。我怎么没听说韩家有事儿啊？是他生父那边
，他可以去住酒店呢。你别忘了，你已经是结婚的人了，你要时刻注意自己的身份，不要整天和一些乱七八糟的人搅和在一起。家里又不是没地方住，再说，让一个女孩住酒店多不安全。他怎么不去别人家住？你已经结婚了，西伯母，你别误会，过两天，过两天我就走。怎么这么着急对号入座呀？说你什么了？你是不是和你母亲一样，喜欢有妇之夫？妈，您别这样说，沐雨和他妈不一样。有什么不一样？骨子里透着骚浪剑。沐雨，你先回房间，这有我。嗯。凌云，他必须走。我不希望我们季家被人嘲笑。妈，您不用劝了，沐雨正是没有地方去才来的，我不会丢下她不管。季凌云，我公司还有事，我去梳理一下。你的伤？我没事。你，天晴，你放心，妈是一直站在你这边的。啊，这件事儿啊，你也别操心了。你只负责养好身体，你瞧不上我，还不是因为你是继承的老婆，你是阻碍我当上季太太的绊脚石，要逼我把你和夏天晴一起除掉。哎，凌云哥，你回来了。嗯，你还没睡。嗯，这么晚了，你没回来，我睡不着。天晴姐已经睡了。凌云哥，你要不要？我去客房睡。喂，庄水，你明天拿个粉色的麻袋把夏天晴套走。喂，庄水，你明天拿个粉色的麻袋把夏天晴套走。喂，小张，公司现在运行的项目资料，你整理一下放我办公桌上，稳住股东。还有。千万别让夏凤仪掺和公司的事。让开！你想不想知道你爸是怎么死的？小张，我稍后打给你。说，其实吧也没什么，不过是我把你受辱的新闻打包了一份发给他，谁知道他心理承受能力那么差。对啊，说起来，夏城上刚五十吧，太可惜了，就这么成了你和凌云哥哥之间的牺牲品呢、啊。哎呀，也不知道夏晨集团还能撑几天呀、啊！你、啊，你打我！夏天姐，你这个贱人，你这个贱人难道不该打吗？你再怎么样也改变不了凌云哥哥爱我的事实，你就是他的泄欲工具而已。你总说季凌云如何如何爱你，那他为什么不跟我离婚呢？你现在就是个见不得光的情妇而已，还是名声最差的那种。你总说季凌云如何如何爱你，那他为什么不跟我离婚呢？你现在就是个见不得光的情妇而已，还是名声最差的那种。你，那你呢？你不过是一个弑父的刽子手而已。啊！凌云哥哥，沐雨，怎么样？没事，我没事，我都是我自己不小心滚下来的，不关天晴姐的事，我真的没事。我看是夫人先打的韩小姐。然后两个人就争执起来，最后夫人推了韩小姐一把。说了什么？说。夫人说，夫人说，你们一天不离婚，韩小姐永远是见不得光的情妇。你你血口喷人。张婶，韩司机送沐雨去医院。不，我不去医院，我的礼。张婶，把礼衣裳喊过来。韩司机送沐雨去医院。不，我不去医院，我的礼。张婶，把礼衣裳喊过来。你为什么总是学不乖呢？我没有推他，季凌云，这一切都是他自导自演的。你以为你是他吗？沐雨这么善良。我真的没有推他，有监控，楼梯里面不是有监控吗
你说沐雨冤枉你，那张婶在季家干了七八年，你觉得她会冤枉你？我知道。收起那副当面一套背后一套的样子，整天装作一副无辜的样子，有意思吗？我真的没有推他，是他自己想摔下去，然后嫁祸给我的。到现在还在狡辩。那你说我为什么这么做？我已经不爱你了。你们在一起不是更好吗？我刚好可以离开。你心机这么重，谁知道你怎么想？该为你做的付出代价。跪着道歉。我不跪贱人。好，那我帮你。<笑>只要你乖乖认错，我就会放过你。季凌云，我唯一做错的事就是喜欢上你，更不应该嫁给你。用三年的时间去赌一个未知的结果，恭喜你啊！终于耗光了我对你的爱。天晴，快点，叫司机去医院。喂，什么事？下午三点，四层幺四零七病房，我会想办法支开所有人，给你半个小时。你怎么来了？这里是医院，到处都是我的眼线。这么厉害呀、啊？必须的。哦，对了，我听医生说你到现在没怎么吃东西啊，我给你买点粥，你多少吃一点，好吧？谢谢你啊，顾红。我上次……我不怨你，我只是……我只是心疼你，让我带你走吧。我不能走。你还要回那个季家吗？那季凌云有什么好的呀？你看看你现在的样子，还有几天命可以给他折腾了。我知道你是为了我。你知道什么呀？我爸就因为我而死，我只有我哥一个亲人了。如果我走了，季家为了面子也不会放过我哥和夏氏集团的。你当他是哥哥，还认你这个妹妹吗？什么最后的亲人？你有想过你肚子里的孩子吗？他还能受得住几次？顾红，等我走。您好。您拨叫的用户。喂， 小 孙， 帮我查一下医院下午的监 控， 我要知道夏天晴去了哪。啊， 对 了， 重点查一下叶孤鸿的踪迹。嗯。别让我抓到。来， 进来吧。这里安全吗？他不会找到这儿吧？你放心，这里是我自己置办的资产，而且房产证上也不是我的名字，也跟家没有关系，谁都不知道，季凌云也不会查到。哦，对了，冰箱里还有我给你备的食材，有什么需要随时跟我讲。谢谢你啊，顾恒，现在只有你愿意帮我了。和我还说什么谢谢？啊？我只是，我真希望你好好的。嗯、我我可能没有办法回应你这段感情。我现在只想把孩子生下来，好好守着他长大。我知道，没关系，我可以等吗？我可以和你一起照顾他长大。这些天你也累了，你就早点休息吧。嗯，好，那我先去了。天晴被我带走了，好好把握机会。目前还没有夫人的下落。那天医院的监控视频突然坏了，很多监控数据都丢失了。叶顾红呢？叶顾红每天正常上下班，没有什么可疑的迹象。再往深了查，这件事
肯定跟叶孤鸿脱不了干系。跟踪和调查的人不敢往山查，怕叶在那边问责。要这帮废物有什么用？连个人都找不到。凌云哥，你还好吗？我没事。这么晚了，你也早点休息吧。凌云哥，我我有办法帮你找到天晴姐。你有什么办法？夏天晴不是很在乎他的哥哥吗？你能联系到他的哥哥，没准天晴姐就会……可是我现在根本联系不到他。那那夏氏面临危机呢，比如破产之类的，他一定能看到，到时候一定会出现。喂，小孙。现在到公司，通知财务部、战略部和投资部开会。爸，你怎么过来了？你知道你自己在干嘛吗？爸，我知道，您就不要管了。伤敌一千，自损八百。就是为了对付夏家，你的理智呢？你把天晴当成什么了？我们两家是亲家关系，你容俱容，一损俱损，你不明白吗？这你妈还不知道这件事情，你赶紧给我收手！我不知道，我只是想让他回来。这样做只会把他越推越远，你知道吗？你能不能长点脑子你啊？给我收手，要不然你就给我从地上滚蛋！以前怎么没发现你做事真不过脑子呢？天晴，今天该去医院做产检了。知道了，你怎么比我还操心？我在外面等你啊。嗯，好。大概十点，我会陪天晴在医院妇科做检查。喂、哎。但你可以让齐凌云知道，小家伙目前还好，你可以放心了。但是医生说你的身体状态特别的不好，你要再不好好调养，别说孩子，你自己都可能有危险。还有你的胃部状况特别不好，平时饮食上面你要多加注意。还麻烦你专门请假一下。这一上午忙前忙后的，你快歇会儿吧。今天医院人好多啊，要不是有你在，我连个坐的地方都没有了。来了我的地盘，我能让你受委屈吗？所以说这些天，你们都待在一起是吗？贱人，你还没离婚呢。纪凌云，我告诉你，这里可是医院，妇产科，怎么就这么迫不及待？就两天而已，孩子都有了。夏天晴，你怎么这么贱，就这么饥渴？还是说你们早就搞在一起了？夏天晴，你现在胆子是越来越大了。跟我回家。我是不会和你回去的。我们什么时候去把婚离了吧？你也不想头上戴绿帽子吧？夏天晴，叶孤鸿。你们好样的，天晴。对不起啊，顾红，今天利用了你。没事，我我心甘情愿的。我还是尽快从您那里搬出去吧，纪凌云他不会放过你的。别怕，我们叶家也没那么好对付的，我会一直帮你的。嗯、喂，小孙。季总，马上把和叶氏的所有合作终止，全部终止吗？可我们有一个项目马上就要收尾了，忽然停止，即使也会有损失。我知道，这点代价我还是付得起的。另外，把消息放出去，与叶氏合作，就是和我季氏作对，对旗下所有竞争关系的行业进行全面打击和吞并。我要让叶孤鸿看看清楚。这海事到底是谁做主
。哥。怎么，我们的叶大医生竟然有空来看我了？我这不是最近忙吗？季家那边有什么情况？正在遭受攻击，我们的子公司损伤惨重，不过还好，因此我们也得到了很多好项目。那有什么是我能做的？孤鸿，你享受着家族的资源和庇护，当初你学医，我们也是全力支持了，现在。你竟然为了一个女人让公司遭受这样的损失，真的值得吗？你想要什么样的女人不行？为什么非得是她？必须是她！不管怎样，我一定会得到她的。现在两家的竞争有来有往，集团还撑得住。叶家在海市第二的位置待得太久了，也许这是一个能让叶氏更上一层楼的机会。但是孤鸿，你要记住。我不仅仅是你哥，更是叶家的家主。如果因为你的一意孤行，导致公司造成不可挽回的损失，叶家会毫不犹豫的抛弃你。我知道那意味着什么，一切责任我来承担。我就是不能忍受天晴再被他这样侮辱。我会想想办法，看能不能弄到一些纪氏内部的资料来帮你。喂，怎么忽然联系我？狼和贝总要见面的，要不然怎么维艰啊？现在季凌云所有心思都扑在我和夏天晴的身上，他有功夫搭理你吗？别和我提那个贱人！我要你为我提供季氏的商业情报。我凭什么帮你啊？我要嫁给季凌云，成为季太太的，没了季氏还有季太太吗？这个你不用担心，等季氏一筹莫展的时候。我会双手把叶家的要害递到你手上，让你做救济世于水火的英雄。你觉得那时候季凌云还会看不到你？哼，我要怎么相信你会拿叶氏给我做嫁衣啊？因为我恨叶家。可你不是……事情已然发展到这一步，我也不怕告诉你，我是叶家的私生子，我的生母就是被叶家害死的。他们那时以为我太小，什么都不知道。可是我什么都知道，你就不怕我拆穿你吗？你觉得我在没有掌握你的把柄前会和你合作吗？三年前的真相是什么？韩夫的死你又参与了多少？这些年你都干过的脏事需要我一一跟你说吗？咱们现在是一条绳上的蚂蚱，我跟你说这些是为了让你清楚，你和我现在是一个什么样的处境。行，我可以帮你拿到资料，但你最好记住你的承诺。疯狂的女人什么都干得出来。合作愉快，天晴，天晴，天晴，你怎么了？天晴，你怎么了？我哥他，是季凌云，一定是他，一定是他。天晴，你先别怕。他不会真的胡来，他的手不能沾染这些他会的，你不了解他，他一定会的。天晴，你先冷静，我会让叶家先帮忙查你哥在哪儿的。哎，哥，怎么了？你的情报呢？季家开始疯狂反扑了。明天，明天我去给你结果，好吧？明早八点，如果我得不到季家的情报。我会立刻宣布叶家把你出名，以此来换回两家的和平。你知道的，我没有在开玩笑。
不远了。郭红，怎么了？是不是给你添麻烦了？啊，没有，我一会儿去打个电话，你好好待着啊，别担心，我能处理好。喂，资料什么时候能给我？明天应该能。明天早上八点前必须给我，要不然我们一起玩，我死我会拉着你陪葬。哎，明天我真的拿不到。喂，喂，喂，顾红，没事吧、啊？没，没事，就是我哥的电话，问他能不能帮忙。那你先进来吧，我有事和你说。啊。郭红，我决定回季家。为什么？我可以保护好你的。难道你还爱那个畜生吗？不是的，郭红，你听我说。我为了你付出了多少？你现在告诉我，你要回到那个混蛋旁边。郭红，你怎么了？啊、你你为什么你只能看到季凌云？我哪里比他差了？啊！郭红，你冷静点，有郭红我还活着孩子呢。你看看，我爱你，你看看我，他凭什么？林、啊、姐、啊，你看看我，我爱你，你看看我，他凭什么？林、啊、姐、啊啊啊，对不起，我不是故意的。滚，滚！我这次，我这是太爱你，太怕失去你。还是要回去是吗？嗯，以后我们还是不要再联系了，这样对你对我都好，也不用送我，被他看到又要发疯了。还有什么我能帮你的吗？能麻烦你再帮我开几瓶药吗？嗯、药量还是平常那样，瓶子已经帮你换过了。这段时间真的谢谢你，叶国红，你的狗屁资料在哪里呢？你知道现在我们损失了多少吗？为了叶家，我也保不了你了。你好自为之吧。为什么要逼我呢？我死了，你们一个也别想活。还知道回来啊？我以为你已经在外面乐不思蜀了呢。手里拿的什么？我也要喝一些保健品。你这是什么态度？我是你老公，咱俩还没离婚。你想要我什么态度啊？亲爱的老公，满怀爱意，你应该去找韩慕雨吧。他肯定能满足你，但恕我不奉陪。<笑>是不是出去野了太久了？不知道谁才是你的主子，你该向谁要尾巴？夏天晴，你就是我的一条狗，摆正你的位置，别给脸不要脸。麒麟云，你放手！<笑>你为什么总是学不乖？老老实实在家当你的季太太不好吗？我不要当你的季太太。天<笑>晴。你没事吧？腿还能动吗？坚持一下，我这就送你去医院啊！医生说，最近你的腿都不能沾水，要好好养着。我不想在这儿待着，我想回去。行，我去给你买个轮椅。
，我已经给李医生打过电话了，今天就让他先在一楼住着。你有什么不舒服，直接打电话给他。嗯，那你出去吧。这是我的房间。我们快要离婚了，而且这样互不打扰挺好的。你现在不能动，我留下来照顾你，不是正好吗？那，你能帮我搬把椅子过来吗？椅子？我想擦一下身上。嗯。你干嘛？你出去。哎，凌云哥。嗯。凌云哥怎么不在下面吃吗？我吃过了。凌云哥、嗯，你今天有事吗？我有话要和你说。我今天不去公司，一会儿找你。嗯嗯，我等你。凌云哥，你进来吧。嗯、怎么了？找我什么事？嗯，我看你和天井姐那天和好了，我很开心。但是有些事情，我不知道该不该告诉你。我怕你知道之后，你们两个之间产生隔阂。你说，天晴姐那天推我下楼的时候说的一些话，说了什么？她说，说和你在一起的每一秒都很恶心，还说要诅诅咒我们。林云哥，我不想说的，但是我只是希望你能小心一点。他。真这么说的？嗯。别哭，凌云哥，为什么会这样？当初相爱的明明是我们两个，可是为什么一场车祸之后什么都变了？当初相爱的明明是我们两个，可是为什么一场车祸之后什么都变了？沐雨，是不是因为我失去了生育能力，所以你？别这样想，我从来没有介意过。可是我实在是不想被别人说成是你的小三情妇了。不能生育，我们可以领养，领养的孩子不是不用受罪吗？对吧？可是领养的孩子不是你的血脉，我不要。那你想怎么样？我不知道，我只想知道你什么时候能离婚，然后娶我。再等等吧，现在还不是时候。为什么？天晴姐都说可以成全我们了。等我和她生了孩子吧，等孩子生下来，我们就结婚，孩子交给你来抚养，好不好？可是。好，就这样决定了。公司有事，我先走了。怎么可能让他怀上你的孩子？绝对不能让他生下你的孩子，到时候能不能离就两说了吧。我听张婶说，你又没怎么吃饭。别闹脾气，吃饭。你要再这样，我真的在你房间里安个监控了。你也不想这样吧？季凌云，你这是变相求见。要喂你吗？嗯。哎，这就是你抢的新花招啊！我胃好痛。张婶，上下打扫一下。凌云呐、啊，你是怎么照顾天晴的？能不能用点心呢、啊？嗯，知道了。哎，对了，妈，我想你把王姨调过来几天。怎么了？天晴有胃病，最近一直吐，什么也吃不下去。我想让王姨过来照顾几天。一直吐？嗯。这样，你把秦医生喊过来，给天晴看看。嗯。我怀疑天晴是不是怀孕了？啊，怀孕？
，那这可是好事啊。妈已经走了，你身上除了胃壁，还有没有其他地方？看见你就想吐，没精神，嗜睡。综合各种情况，我觉得我应该是得了乙肝，所以你最好离我远点，免得我传染给你。夏天晴，我这是在帮你。我明天给你叫了医生，让他给你看看。不用了。听话，这件事没得商量，身体重要。你是不是早就知道夏天晴怀孕了？为什么不告诉我？我为什么要告诉你？我的资料呢？你怎么不想想你坑我的时候呢？喂喂，叶虎虎，你大爷！张神，张神，你今天打扫卫生的时候，想办法把夏天晴抽屉里的药盒拍一下，没准多偷拿一两片出来交给我。这个难办呀，放心，不会让你白做的。嗯、季总，这房间好几天没彻底清扫了，而且夫人很久没有晒晒太阳，呼吸点新鲜空气，要不要下去推着他透透气？我彻底清扫一下。好。你干嘛？我自己能走吗韩小姐，这是从夏天晴房间里找到的药，除了药之外，还有没有别的？那倒没有，我感觉这药是挺奇怪的，不像是保健品。你下午买菜的时候，让你侄子去医院检查一下这些药是什么成分，一定要快。我都查出来了，什么药啊？这些药根本不是保健品，一个是胃药。一个是止痛药，还有三种是安胎的药，另外一种是安胎孕酮的药。真怀孕了？是不是查错了呀？她前几天还是生理期呢。这个我也问医生了，这个应该是她孕酮偏低出现的流产迹象。这个贱人怎么没直接流掉呢？接下来该怎么办呢？怀孕的事儿，要是被季家知道了，你就彻底没有希望了。我也。备受连累，把他的安胎药先换成堕胎药。可是，这不是犯罪吗？我不敢。等我当上姬家的主人，还少得了你的好处？钱不是问题，但换药这种事儿，我搞不来啊。医院那边我会托人搞定，你让你侄子去换，一定要赶在明天那个医生来之前换掉。快，这是我的名片，你有什么不舒服可以随时打给我。对了，季太太平时吃的什么药？方便我看一下吗？这有什么好看的？一个药磨磨蹭蹭的问这么多，这是他平时吃的药和保健品。放心，我给您开的药和您平时吃的不冲突。情况我大概了解了，季太太就是身体比较虚，需要静心调养。稍后呢，我会给你们开一份食谱。饮食上一定要多加注意。好。对了，夏小姐，我方便给您号一下脉吗？我最近在自学中医，所以遇到人就想试一下，不知道您可以吗？啊，可以。好的，谢谢夏小姐。那我先出去了，就不打扰了。我去送一下你。还好这医生也没什么真本事，也不知道季凌云从哪找来的骗子。秦医生，我太太病怎么样？从脉象看，您太太怀孕了，但是我看了下她的药，她应该是知道自己怀孕这件事。她怀孕了？天
天青怀孕了，我要当爸爸了。但是他好像不想要这个孩子。为何？他的药盒里都是关于堕胎流产的药，他的身体亏空的很严重，这个时候怀孕对身体的影响会非常大。嗯，他就这么不想要这个孩子吗？这么恨我吗？当然，这只是我个人的看法。你还是有时间带你的爱人到医院检查。好，我知道了。对了。您太太常年的胃病，近期的饮食一定要非常注意。她的身体已经经不起任何折腾了，切记进房事。秦医生，我有一个不情之请，能麻烦你把她的堕胎药全部换成安胎药吗？当然可以，还请您尽快。嗯，这里不欢迎你。别以为凌云哥哥给你几个好眼色就是爱上你，信不信我让他赶你走啊？求之不得，你最好快点让我跟他离婚，也好跟你让位啊！你是在跟我炫耀吗？韩慕云，我劝你有这个时间呀、啊，多在季凌云身上下下功夫，劝劝他快点让你转正，别怪我没提醒你啊！你就算现在怀孕了，你的孩子也是上不了台面的私生子。我和季凌云想好的，我们两个是青梅竹马，是你拆散了我们好不好？我拆散了你们。当初的车祸是不是我设计的你？你你我心知肚明。三年前我就给过你机会，是你自己没把握住。你一边吊着季凌云，一边和别的男人行苟且之事。不过你们在一起也挺好，毕竟婊子配狗，天长地久。你骂谁呢？韩慕雨，你有这个时间多去看看季凌云吧，最好把她榨干，让她没有时间在我眼前晃。就是一条狗，你也想生下凌云哥哥的孩子？你可笑不可笑？你说什么？你知道什么？现在我不怕告诉你，你就是季家的一条生育工具而已。凌云哥哥都说了，等你把孩子生下来，就赶你走。然后我呢，会让这个孩子健康、幸福、快乐的成长。他还要做我妈妈。我要杀了你！你别逼我！啊，我好害怕呀！哎，但其实我可以帮你。我能帮你拿掉这个孩子。你个疯女人，你疯了吧！天晴，怎么了？凌云哥，到底怎么回事？我想着天晴姐胃不好，就给她送了热牛奶，没想到她的热牛奶破我，她还非要杀了我。凌云哥，我真的好害怕。夏天晴，你疯了！我就是疯了。我竟然还会觉得你，我早就该知道你是这样的人。到底我够了，你们都给我出去！好，好，你先好好休息。地上的这些牛奶，我一会儿让张婶来收拾。真是煞费苦心啊，宝宝，妈妈一定会保护好你的。哎。哟，我的小祖宗哎，你怎么自己下来了？妈，你怎么来了？我就是想去晒晒太阳，腿不碍事的。那你也得小心点儿啊！我这次来啊，把王姨带过来了。我听凌云说你最近胃口不太好，哎呀，得好好照顾照顾你。不会嫌妈妈烦吧？当然不会了，我最爱妈妈了，高兴还来不及呢。那可好啊，那妈就不走了。哎，来来来，来慢点啊！哎，小心坐。来，让妈妈好好看看。哎呦，你看你这脸色苍白的，你不是答应过妈妈吗？要好好保养自己的身体的吗？我最近胃病犯了，吃不下什么东西。哎呦，这好孩子受苦了。其他的事儿都交给妈妈、嗯，你只顾保养好自己的身体就行了。旁的事儿呢？都不用你操心。
，包括苏家那个小贱人。嗯，来，你先坐好，我去看看王姨那个汤啊做的怎么样了。好了，给你端上一碗。妈妈，我没事儿，我下去吃吧。听话，跟你说，你得好好保养啊，别动啊。嗯。来来来，汤好了，闻闻香不香？嗯，谢谢妈。你先慢慢喝，妈要下去接个电话。好，凌云。我觉得天晴还是挺喜欢孩子的，可他买堕胎、喝避孕的药，这也是事实。这中间会不会有什么误会？也许，他只是不想跟我生孩子吧。季凌云，你看着我，认真的回答一个问题：你到底喜欢谁？天晴还是韩梦雨？我不知道。你看看，你说的是什么混账话？三年了，当初你跟我说喜欢的是天晴，娶她为妻，可是你现在跟那个韩慕雨不清不楚。我这一巴掌就是要打醒你，你好好想想，如果不爱，马上离婚。见。我怎么不知道季先生什么时候这么有礼貌啊？你喜欢小孩吗？不喜欢，吵死了，让人头大。胃好一些了吗？放心，死不了。那你今天吃药了吗？原来是你和那个贱人合谋的，季凌云，你好狠毒啊！什么？没什么，不重要。没什么，不重要。那我推你去院子里透透气，晒晒太阳吧。不需要，我困了。天晴，我们就不能心平气和的聊聊吗？我觉得我们除了离婚，没有什么好谈的。你喜欢过我吗？不喜欢，甚至恨死你了。那，你爱过我吗？季凌云，你能不能别恶心我了呀？啊？你无不无聊啊！我就想一个人待会儿，我没有时间陪你回忆过去，跟你谈心。我是不是说错话了？你要是无聊的话，你可以去找韩慕雨。你记得吃药。滚！还有妈妈呢，妈妈会保护好你。喂，小张，明天从公司帮我送份资料过来，顺便帮我买些药。我微信会发给你，记住，千万不要让第三个人知道，也别让别人看见。张婶儿，帮我安排个司机，我要出门。好的，夫人。嗯。韩小姐，刚才夏天晴让我给她找司机，她说什么事了吗？没有，你和陈师傅说，让他过去。好，好，好。你怎么在这儿？季总好，夫人说后天要用车。用车？有没有说去哪儿？干什么？没说具体的，就要说去墓园，早上五点钟就走。好，我知道了。这样。后天你不用去，我会安排其他人。好的，季总，那我先忙去了。嗯，全准备好了，已经全准备好了，成功了，成功了。谢谢，谢谢，我先走了。扫墓，也不知道是谁扫谁的墓。
，你约我来这儿干嘛？当然是对你对我都好的事喽。你一个给人做小三的人，我跟你有什么好聊的？那你为什么出来赴约？我们有共同的仇人，敌人的敌人。我听不懂你说什么。我恨夏天晴，我想让他死。她是我妹妹。你别装了，你把她当妹妹吗？夏风夜，你恨死她了吧？没错，我是恨她，是她让我家破人亡，她个丧门性。但是你让我杀人，我做不到。你妈妈因为她难产而死，就是她跟纪凌一斗，你爸爸不会举报，最后自杀，为了谁啊？闭嘴。如果我没记错的话，明天是你妈妈的忌日，是吗？你问这干嘛？我只是想友好的提醒你一下。我听说夏天晴明天要去墓园。他凭什么去？他有什么资格去？我不知道，但是被杀死自己的凶手祭拜，你妈妈一定很难过。但是没关系，我知道一个办法，既不会出人命，又能让他有点教训。最重要的是，我让他去墓园，而你呢，也是他的哥哥，来做这个还不会被追究。怎么说？明天早上五点，夏天晴坐车从季家出发，车上的定位器我装好，到时候我把定位给你。时机一到，你就。哎，你大早上站我门口干嘛？你去哪？不用你管。你这样我怎么能放心？我陪你去。收起你那假惺惺的样子，我这样还不是拜你所赐？我送你去。你干嘛？我不用你送，我叫了司机。陈师傅临时有事请假了，今天你只有我送你一个选项。那我手机叫车，我跟门卫打个招呼。今天别墅区任何外来车辆都不得入内。你、你、你到底要干嘛？我说了，我送你。给我。凌<笑>云，我胃好难受，能不能送我去趟医院啊？自己去，我没空。季凌云，现在很多事情我都不需要了。我的拐杖呢？后备箱给你备了便携轮椅。季凌云，我现在真搞不懂你，你是变态吗？哎，现在还好吗？没什么好不好的，毕竟我从来都没有见过他。但是他生下我，却因我而死，没有理由不去祭拜他。我妈说过，她很爱你。我相信，但有时候我会自私的想，她要是再爱我一些就好了，她要是能活着就好了，这样，也许我的家庭会幸福一些，爸爸和哥哥也不会闹成这样。但是她生下我，却因我而死，没有理由不去祭拜她。我妈说过。他很爱你，我相信。但有时候我会自私的想，他要是再爱我一些就好了，他要是能活着就好了，这样，也许我的家庭会幸福一些，爸爸和哥哥也不会闹成这样。啊啊啊、天气啊！你没事吧，天晴？小孙，我出车祸了，我给你发个实时定位。报警，打幺二零。
。学长，学长，学长，这夫人她快不行了。学长，学长，学长，学长，快上！不是你报的警吗？是我报的警。妈，儿子，你醒了，妈去叫医生。妈，天晴呢？天晴她，哎呀，还是先去给你叫医生吧。妈。你快告诉我，夏天晴怎么样了？天晴流产、大出血，再加上她身体亏空的严重，还在抢救室呢。她的血型比较特殊，血库里又没有，很可能凶多吉少。你爸在那边看着，我们会全力抢救天晴的，啊。妈，把夏风衣抓起来。好，你放心吧。我手机呢？都什么时候了，你还想着手机干嘛呀？我有急用。喂，沐雨，我想请你帮天晴输血。凌云哥，沐雨，我想请你帮天晴输血。啊，凌云哥，你说什么？啊，你没事吧？我听说你出车祸了，你现在在哪儿啊？我现在在郊区仁爱私人医院。嗯，我在郊区的仁爱私人医院。沐雨，你知道这么多年，我从来没有求过你任何事。这次，请你务必帮帮天晴。只要你答应，我纪凌云与你一个承诺。好。凌云哥，我答应你，不过我不是为了夏天晴，也不是为了什么承诺，我只是为了你。你等着，我让司机送我过去。这都没死，命真大。他怎么说？他答应了。好，我去跟你爸说一声。你好好在这躺着，一会儿医生过来再给你检查一下。嗯。医生怎么说？医生说，天晴还要在 ICU 观察48小时。如果再醒不过来，有可能变成植物人。怎么会这样？最麻烦的是，天晴的胃出血，有癌变的倾向。夏天晴，你醒醒行吗？你不是想和我离婚吗？只要你醒过来，我就答应你。我去看看你妈妈，她一夜都没合眼了。儿子，你在这儿都守了一个晚上了，回去休息一下吧。我没事。是啊，凌云哥哥，你也受伤了，你要好好休息，我好心疼你啊。我真的没事，你们不用担心，一点皮外伤而已。可你在这儿也没什么用啊！我就想等等他。你们先回去吧，这边人多的不好。那凌云哥哥，我晚上来。好了，走吧，走吧。贱人，贱人，贱人，贱人！都成植物人了，还勾着凌云哥哥，怎么不直接去死啊？喂，不是说好了不再联系了吗？你找我有什么事？想你了呗，那么长时间不见，想死我了。周和，我们已经没有关系了。哦，原来如此。那我不知道季凌云会不会知道我俩的关系呢？你在威胁我？我们之间可不是这么说的。不不不不不，我那么爱你，怎么会威胁你呢？宝贝儿，我真的想你了。今天晚上，老地方见。今天晚上我出去一趟，管好你的嘴。如果有人问起我，就说我不舒服睡了。好的，韩小姐。你找我干嘛？宝贝儿，这么长时间不见面，你不想我吗？我们已经分手了，装，别碰我。我想死你了。哎那啊
！我可想死你了。我可以给你钱。好啊，谁不喜欢钱呢？那你要不要帮我杀个人呢？哇，美女变成了蛇蝎美女，我们的沐雨想要谁死啊？一个瘫痪的植物人而已。说名字，别想给我下套。夏天晴，什么？这么说，三年前你精心设计的车祸，并没有把它完全拖下水啊，并没有把它完全拖下水啊。宝贝儿，昨天下午是用谁的电话给我打的呀？那么着急约我出来，不会就是为了干这事儿吧？这不是你的风格呀。说吧，到底发生什么事了？我怀孕了。真的啊，我要做爸爸了。那刚才我们岂不是？你别想多，我已经拿掉了。啊，你为什么呀？我的孩子的爸爸是个混混，怎么可能？没关系，沐雨，我知道你喜欢上流社会，你给我两年时间，我一定会让你成为人上人的。到时候我们再要孩子也不迟。别想了，没有以后了。周恒，我们分手吧。到底发生什么事了？我以后可能没办法再生你了啊！真的假的？你身体还好吧？我一定会对你负责任的。我不后悔，我也不要你负责。但是这个孩子是你的，我不能生育的原因也是因为，我让你帮我做件事。行，你说吧，你的事儿我全力以赴做。我明天会约夏天晴爬山，我们到微山山脚的时候。你开车撞我啊？为为什么让我撞你啊？我要把不能生育的这个原因甩给那个贱人，未来季太太的位置只能是我。这么说，你还是想嫁给纪凌云？不嫁给他，难道跟着你这个穷鬼吗？这些钱给你，拿着做吧。这么说，三年前你精心设计的车祸。并没有把他完全拖下水啊！他必须给我死，只有他死了，李云哥哥才能娶我，我才能坐上季太太这个位置。宝贝儿，想借我的手杀人，等季凌云知道了，那我也离死不远了。你这是一箭双雕啊，韩小姐。季凌云这么多年，你有没有搞清楚？他从来没有爱过你，他根本不会娶你的。你胡说！李云哥他爱我，他一定会娶我的。你不要再那么天真了，好不好？季家怎么可能娶一个既没有生育能力又满身污点的女人做季家少奶奶呢？我也能对你好，你怎么就不能嫁给我呢？要是真对我，就替我杀了，杀了夏天晴。只有他死了，李云哥哥才会娶我。你怎么就那么确信季凌云会娶你呢？他父母都不会同意的。五年前他意外落水，他以为是我救了他。我之前给夏天晴输血了，他欠我一个承诺。他说的，只要夏天晴没了，我要一个姬太太的位置，不过分吧？那真正救姬凌云的人是谁呢？我不知道。救他上来的时候，他已经意识模糊了，他地方根本没有监控。五年过去了，谁能查得到？这笔钱，姬凌云是查不到的。周恒，我知道你在海市有些难为人吗？这事只能你帮我。夏天晴是个植物人，想弄死他很容易的。那你让我好好考虑考虑。啊、嗯，求你了，这事真的只有你能帮我。我坐上祭台台了之后，我会用这个身份给你铺路的。你的身份见不得光。现在咱们是一条船上的蚂蚱，一荣俱荣呢。好啊，那今天晚上我先收点利息。啊又要抛弃我去找季凌云啊？都说让你不要弄痕迹了，你是不是故意的？我那是情不自禁吧？别在我跟前晃悠，衣服给我。笨死！你当我还是当年的那个马仔的孩子？你还是没有长大、啊。现在已经过去四十八个小时了，医生说他可能醒不过来了。然后呢？现在需要你做一个决定，是继续住在医院里，还是把天晴接回家？在医院再观察几天吧
。天晴，一向不喜欢医院。也好，趁这两天，我找两位能够接受住家的私人医生。哟、啊，穿的这么骚气，到哪儿鬼混去了？嗯，伯母你回来了。我本来打算去医院看凌云哥哥，嗯，结果我忘拿东西了。医院那边不需要你过去。另外，我给你两天时间，你尽快从季家搬出去。可是凌云哥哥都答应了，凭什么不让我住？夏天晴就要回来了，别在这碍眼。天晴醒了？还没有。是凌云让他搬回来休养的。可是医院那边设备和环境都要好些吧？这就不需要你关心的事儿了。我不管你搬去哪儿，两天之内必须离开季家。嗯嗯。喂，宝贝儿，想我了吗？时间紧迫，两天之后夏天晴就要出院了，你要尽快。那你得加钱。我再给你加三百万。你再给我加七百万，凑个整。周恒，你别太过分，我只有这么多了。这毕竟是杀个人嘛，未来的季太太不会连一千万都拿不出来吧？行，但是事成之后我再付钱。活不是这么干的，买卖也不是这么做的。这样，你先给我拿五百万，剩下的两百万事成之后再给我。什么时候动手？明天。医生说，你的求生意识是在得知孩子之后才开始变得弱，是你自己不愿意醒过来。天晴，我们之间一直存在很大的误会，而且爱你这件事，我是最近才知道的。求求你醒过来好吗？晴晴。季先生，该换药了。你是？季先生，该换药了。你是？啊，我是新来的护士。刘护士长呢？张院长叫他有点事，所以就让我来换了。嗯。对了，您太太的出院手续好像有点问题，麻烦您让人去看一下。好。啊，对了，医院里的信号可能有点不太好，您可以到门口打电话，应该就好了。嗯。喂，小孙，天晴的住院报告好像有点问题，你过去看一下。嗯，季先生，药换好了。嗯，好，谢谢。季凌云。你要照顾不好他，趁早放手。有的是人愿意珍惜他。就算我们离婚，天晴也轮不到你这种臭水沟里的老鼠惦记。你以为你那些底细和背后搞的小动作没人知道是吗？你最好离天晴远一点。我不知道你在说什么。就算我们离婚，天晴也轮不到你这种臭水沟里的老鼠惦记。你以为你那些底细和背后做的事没人能知道是吗？你最好离天晴远一点。我我不知道你在说什么。看在天晴的面子上，只要你不掺和我家的事，叶家那边我可以睁一只眼闭一只眼，饶你一条狗命。就算我再怎么不是东西，至少我不会伤害他。现在天晴是什么情况？把病历给我看看。这里不需要你关心。请你出去。现在我们之间的斗争还重要吗？重要的是天晴。我的一些人脉比你广，至少比你们强吧。天晴，快快叫医生啊！现在里面情况怎么样？初步判断是由于药物过敏导致的休克。药物过敏？嗯，给我看一下药物单子。不对，一定还有其他原因。你好
，我是市医院急救科主任叶孤红，里面患者是我的朋友，我很清楚的知道，这些药物中没有可以引起他过敏的。怎么会？季凌云，有人要害天晴，你确定？我确定。小孙，你通知一下保镖，守好病房，不准任何人入内。哎，对了，刘护士长，你今天是找谁来帮忙换的药？我没有让人帮忙换药啊，小孙，通知张院长把今天的监控调出来，找一下今天进入病房的那个女护士是谁，一定要用我们自己人，千万保护好视频。好的，季总。哦，对了，护士，麻烦你把今天的药物去做药物分析鉴定。好，我这就去。好，谢谢。人已经抢救过来了，真的吗？爸，麻烦你找人查一下。今天有人来医院要杀天晴，等会我让小孙整理一下，把我们收集到的材料发你一份。天晴没事吧？抢救过来了。这件事先别和妈说，我怕她一担心，到时候就睡不着觉。对了，还有一件事，刚刚我收到一条短信。说下属的女护士，代号叫蛇。行，我知道了，我马上找人查一下。嗯，好。怎么样？警方查到了那个叫蛇的人，他是一个杀手组织里的杀手。那天遇到的应该是易容后的蛇，但是谁雇佣他的，目前警方还没有查到。你说的这个电话号码也无法接触，所以说给我发消息的人一定是知道内幕的。对现在可以相信我了。现在可以相信我了，我并没有恶意，我是来帮你的。关于这件事，你知道多少？全部。你想要什么？钱？一千万。可以。哎呀呀呀，这么痛快！看来是我要少了，把钱打到我发你的账户里。下面就是季总做选择的时候，夏天晴还是韩慕雨？什么意思？命恩人，你要不要帮我杀个人呢？一个瘫痪的植物人而已不知道你现在还能不能做成季太太呀、啊？你可不要怪我，我这是在帮你成长啊，可真让人期待呀、啊！<笑>你好，您拨打的电话已关机。张哥，他妈的废物！你们年轻人的事，我就不过多参与了。嗯，集团那边我会盯着，叶氏你不用担心。嗯，你先把眼前的事处理好再说啊。好，谢谢爸。嗯。你们要干什么？快走！哎，哎，你们要干什么？巧了，就是季总让我带你去见他。你你们干嘛？那凌云哥，你看他们，凌云哥，我好疼啊！疼吗？委屈吗？啊啊、凌云哥，你
别这样，我我害怕。这就害怕了。那你和夏风一合谋的时候，有没有想过他天晴也会怕，也会疼？我不知道，我这么爱你，怎么会做这种事情？<笑>你爱的是季太太的位置，爱到天晴现在成了植物人，你依然不想放过她。凌云哥，我听不懂你在说什么，真听不懂是吗？<笑>你猜他嘴硬不硬？被打成这样，会不会交代些什么？反正也跑不了了，有没有可能拉些人陪他？你觉得他嘴会像你一样硬？不是，是他污蔑我。是吗？可是他说，这一切都是你策划的，是你支持的。不是我，我只是告诉他，那天夏天前要去扫墓而已。原来这一切，你真的有参与？什么什么？意外吗？你觉得这种人有审的必要吗？你以为你一切做的天衣无缝？车上有追踪器，韩慕雨，我不傻。是我以前太信任你了。如果你觉得这些不足以成为证据，那你看看这些。不是，不是我，没有，没有，这些不是我做。我这么爱你，我怎么会做这些事？是周恒，是周恒，是周恒要害我。好，周恒是谁？好，周恒是谁？小混混以前追求过我，我不同意，他就他就栽赃我，陷害我。好巧，我认识的能做这种事情的周恒也有一个，这些年也算是排得上号的头号人物。你说他喜欢你，污蔑你，你觉得我会信吗？编也要编的好听点，小孙。带着证据，把他们送去警局。好。等等，金凌云，你不能这样对我，我是你的救命恩人，你你还欠我一个承诺，我要你现在就还。好，趁我还有耐心听。你给我一笔钱，在国外给我买栋别墅，送我出国。你呀、啊，这算三个条件。什么？这个贱人能当季太太？我不能杀他，我不能恨。季凌云，你未免太偏心了。我不能恨他吗？你未免太偏心了吧？我觉得这段视频不太对劲，但没看出什么来。这段视频有部分重叠是剪辑过的，你怎么看出来的？角度和力道，这明显是精心设计过的，把伤害降到最低的方式。如果被推下去，不可能是这样的。好，谢谢。不是，不是这样的，那位哥哥不要看。来人！你听我解释，不是这样的，凌云哥哥。带走，别再让我看见他，看见你我就觉得恶心。不是，不是，你听我解释，凌云哥哥。送去警局，还有家里的赃事，都交给警察处理。天晴，下世。和爸妈都在等你，我也在等你
。凌云，我整理了一些天晴的旧物，医生说呀，多跟他讲一些过去的事儿，能够帮助他尽快的苏醒。好，你看看吧。我正找你呢，快点！哎，干嘛呢？地上的过来！原来一直都是你，天晴，怪我没有好好理解你，我他妈就是个烂人。天晴，刚刚是你在说话吗？天晴，刚刚是你在说话吗？天晴。天晴，你你醒了是吗？你能听到我说话是吗？妈，医生，快来！医生，恭喜你，先生，您差点要苏醒了。谢谢医生，谢谢医生，太好了。天晴，天晴，齐凌云，你真的好吵啊！就算你嫌我吵，我也要说。你终于醒过来了，你真的，我爱你。我以后会努力做你的好丈夫，你的爱人，未来孩子的爸爸。我只希望你能给我一个机会。我不会这么轻易的原谅你，之前你对我做的那些事。那你给我一个机会。你让我想想。你慢慢想，慢慢想。天晴，你怎么了？做噩梦了？别怕，我一直在这儿呢。能和我说说，做了什么梦吗？我，我听到了孩子的哭声，断断续续的，但是我找不到他在哪儿。他说。想让我抱抱他，可是我一伸手，周围就都变成了血水，向我漫了过来。齐凌云，你说他是不是在怨我呀？怨我没有保护好他？没有错，要怨也应该怨我，怨韩暮雨，怨夏风意。你一直都在，有好好的保护他，我相信，他肯定能感受得到。以后我们还会有好多孩子，好多好多孩子，不哭了。想出去晒晒太阳吗？好，一直待在房间里好吗？季凌云、嗯，你真的爱我吗？我确定，我知道，你现在可能没有办法相信我，但是我会让你相信，我是爱你的。想出去逛逛吗？好，可以。
，怎么忽然想着来这里啊？对不起，我私自看了你以前的日记，上面写了很多你以前想和我做的事，但是我不知道你现在还愿不愿意。但我还是想尽可能的去满足你的一切愿望，不留遗憾。而且，这是我们开始的地方。夏天晴，过来一下，我、啊、们有事找你，啊、快点、啊。今天保护费带来了吗？没钱了，我不是给过你们了吗？你不是夏家的吗？每天会混在豪车上，怎么可能没有钱？听说他是夏家的私生子，哼，原来是个野种啊！不是野种，还说不是？夏风衣学长亲口说的，他根本没有妹妹。干嘛呢？云哥，我们闹着玩呢。你们几个以后都离他远点嗯，滚吧。贞子，自己收拾一下。那时候你就像是一道光一样出现在我身边，现在依然也能守护。我在你的笔记里看到了这枚戒指的手稿，私自。找个设计师把它打了出来。听晴，你愿意再给我，再给我们一次机会吗？我会好好爱你的。那要看你的表现了。我晚上订晚餐，天晴小姐愿意赏脸吗？好啊。怎么没什么人呀？我记得这家餐厅挺难约的呀。我包场了。你是霸道总裁，小说看多了吗？多浪费啊！你不喜欢？偶尔还不错，<笑>是吧？嗯。吃了这么多天药膳了，终于能吃点好吃的了。来啊！你还记得你高中最爱吃这些吗？还要再点点什么吃吗？嗯，差不多了，我们回家吧。再等一会儿。嗯我想庆祝一下，就当是我们正式相爱的第一天。我不知道你会不会喜欢，会不会觉得有点俗。你知道，我没什么经验，但是我会努力去学你今天晚上别睡地上了，要不去客房睡吧。没事，我陪着你，这样你晚上就不用害怕了。要不你上来睡吧。什么？没听清就算了做错事，我不想吃避孕药。我们再要一个孩子好不好？季凌云，我还没有走出来。知道了。你在吃什么？避孕药
。什么？我，我刚才做了错事。我不放心。以后别吃那种药。那你能保证再也不碰我？那种药吃多了对身体不好。我当然知道药吃多了对身体不好，可是对于流产来说，这点损害又算得了什么吗？所以，你还是在怪我。这些事情已经发生，我不可能不记得。可你的身体……没事儿，谢谢你这段时间帮我打理下士。从明天开始，我要去上班了。你好，我找一下你们的下总。啊，你好，你有预约吗？没有。啊，没有预约的话，我们是不能让你上体的。请问你是来干嘛的？接他下班。啊，帅哥，我劝你最好放弃。我们夏总已经结婚了，他不包养小白脸的。你们夏总是经常有人表白吗？那当然了，我们夏总有颜有钱又有能力的总裁，谁不心动呢？我都想表白，曹助理，我在你们公司前台说要预约才能见。嗯，喂，哎，好的好的，嗯，知道了，曹助理再见。认清楚，我是你们夏总的合法丈夫，我们已经结婚三年了，还有，以后所有的表白者不能进入。我们结婚吧。什么？你有病吧？我们不是已经是夫妻了？说的是结婚。季凌云，你又在闹什么？我很忙的，没空陪你玩。可是现在很多人都不知道你结婚，也不知道你老公是谁，甚至还有人追你。我都不认识他们。你是三岁小孩啊，连这种醋都吃。我就是醋做的，行不行？你还在考察期呢。哦，考察期又不妨碍结婚。再说，这是我欠你的。啊？哎，好。下个月底我要结婚了。结婚？哥。你又结婚了，不是哥，你要跟谁结婚呢？那韩梦雨不已经进去了吗？对呀、啊，哎，我听说前两天在狱里还有自杀，不过被拦下来了。嗯，要我说这姓韩的呀，可真不简单呀，想想我就来气，居然把咱们全骗了。哼，亏我当初还那么相信他，好好的提他干嘛？还是和天晴结？哥，是不是姓夏的又威胁你？放尊重点啊！天晴是你们大嫂，我们结婚你情我愿的，不存在什么危险。这脑瓜子悟了吧？没事，跟着干就行了啊！哥，有什么需要的直接说。哎，对了，帮我通知一下各个家族企业，还有媒体也要请，到时候我看看谁还敢往天晴身边靠。好嘞，来喝一个。婚礼定在了下个月底，你看可以吗？不是说还在筹备吗？怎么就日子都定了？我下个月底还要飞趟美国呢。这个你放心，我已经问过你们公司曹助理了，然后和美国的 Monkey 约好了，下个月底他会来中国和你谈，顺便参加我们的婚礼。你又来掺和夏氏的事儿？哎，小仓到底是我助理还是你助理啊？明天我就把他开了。好，我错了，下不为例。还有下次。那、啊、你能不能改改这种自我的毛病啊？没有没有没有，我发誓，老婆大人都发话了，我怎么敢不提啊？你别乱喊啊，你还在考察期呢。少夫人，我给您熬了点热粥，您趁热喝吧。饭呢，马上就好。嗯，好，谢谢王爷天晴，天晴。
你没事吧？是不是胃又不舒服了？我开车送你去医院啊。没事儿，我应该就这两天没休息好。都说了让你好好休养两天，非得不听。我扶你回卧室。王姨，一会儿我点白粥送过来。好的。走。嗯，好。季太太，您看您还有没有修改的意见吗？挺好的，很好看。季先生，您呢？嗯，我太太喜欢就好了。好的，大概下个月中我们就会出诚意了。嗯，到时候我们再为您量一次尺寸，您试穿之后呢，进行最后一次修改就可以了。嗯、好，可以。那我就不打扰了。怎么样？很好，完美无缺。我最近是不是有点胖了呀？我这腰这稍微有点紧。一点都不胖。你看我老婆哪胖了？没关系的，吉太太。稍后我们会为你再量一次尺寸，打造绝对量身定做的婚纱。丁、啊、晴，没事吧？没事儿，应该是有些低血糖。不行，必须去医院检查。你最近不怎么吃东西，还经常恶心想吐，这样下去你身体受不了。可是这边……明天再来。明天公司还有事儿呢，很重要的。夏天晴，公司重要还是身体重要？好好听你的。夏女士，恭喜你又怀孕了。什么？我我我什么都不知道啊！你让我做的措施我全做，你不想要他。既然他都来了，那就留下吧。那我们的婚礼要不要？如期举行，揣着他一起。谢谢你，老婆。我会对你们娘俩好的，用我的生命守护你。<笑>